ഫാഷനുകളുടെ രാജകുമാരി വാഗോ ടൗണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇതൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കൊട്ടാരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ആരും പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു വിചാരിക്കും എന്റെ പൊന്നുമോളെ നമ്മൾ എവിടേക്കും പോകണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരും ഇവിടെയുള്ള ആരും ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരി നീ വാ നീ വരച്ച പടങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കൂ രാജി മറിയ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിലും ഫാഷനിലും ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഭംഗിയുള്ള തുണികൾ അറിവോടെ തന്നെ മെനഞ്ഞെടുത്തു പട്ടു തുണികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ നഗരം ഭയങ്കരമായി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ നാട്ടിലെ മാനേജർമാരും മന്ത്രിമാരും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് ടാക്സ് ഈടാക്കിയിരുന്നു അതും കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ അറിയാതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നഗരം പാവപ്പെട്ട നഗരമായി മാറി പക്ഷെ കൊട്ടാരം ഗംഭീരത്തോടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പാവത്വം എന്തെന്നറിയാതെ രാജ്ഞി മറിയെ നന്നായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവർക്ക് കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഒരു നല്ലൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മറിയയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജോലിക്കാർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പൂക്കൾ പറിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്ഞിക്ക് കുറെ സൂചികളും പട്ടുതുണികളും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ജന്മദിനത്തിനുള്ള വസ്ത്രം ഞാൻ തന്നെ തെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് കുതിര ഓടിക്കാൻ അറിയാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി വാങ്ങിച്ചൂടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്ഞി മറിയ മുഖം മൂടിക്കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോയി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം പച്ച ചെടികളും പൂക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്ഞി മറിയ നഗരത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ചെന്ന ഉടൻ തന്നെ അവൾ ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്താ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ വീടുകളൊക്കെ ഇത്ര മോശമായ അവസ്ഥയിലുള്ളത് മറിയക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ സമയമെടുത്തു അതായത് എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ പണക്കാരെന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരു കനാലിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുതിരയെ നിർത്തി അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മരത്തിന്റെ പുറകിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവൾ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് സോഫിയ എന്ന പേരിൽ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ വന്നു തങ്ങളുടെ രാജ്ഞി ഇങ്ങനെ കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചേയില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അവരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല ദയവായി ആ തുണികൾ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ സാധിക്കുമോ ഓ ദയവായി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ അടുത്തോളൂ അവർ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു അവർ ചില തുണികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അവർ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നു അമ്മേ ഈ ജന്മദിനം യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും രാജ്ഞി മറിയയും അവരുടെ സഹായികളും തുടർന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്യാറിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല തുണി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തയ്യാറിച്ചത് അതിൽ ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഡിസൈനുകളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ പിറന്നാൾ ദിവസം ഇത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണല്ലോ എനിക്കിത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓ നീ അത് കേട്ടോ മറിയാ മറിയാ അടുത്ത ദിവസം രാജ്ഞി മറിയ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ വലിയ കൂമ്പാരമായിട്ട് ഒരുപാട് എഴുത്തുകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ നിന്നോട് നന്ദി അറിയിച്ച് കത്തയച്ചിരിക്ക പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാര് ഇതുപോലത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ക്കാനായിട്ട് രാജ്ഞി പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തൊരു തമാശയത് നമ്മുടെ രാജ്ഞി ജോലി ചെയ്യണോ എന്താ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജ്ഞി മറിയ ഫാഷനുകളുടെ രാജ്ഞി എന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെട്ടു അവർ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നും തയ്ക്കണമെന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ അടുത്ത നാട്ടിലും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി രാജ്ഞി മറിയ ചെയ്ത ജോലി ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വെളിച്ചം വീശുകയായിരുന്നു മന്ത്രിമാർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതലാക്കി ഈടാക്കിയിരുന്ന ടാക്സും എല്ലാം തന്നെ അവർ തടഞ്ഞു വെച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നഗരം വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ഉയർന്നു നിന്നു
ജന്മദിനമാണ് എനിക്കുള്ള നല്ല വസ്ത്രം നിങ്ങൾ വേണമുണ്ടാക്കി തരാൻ ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴാണോ നല്ല ഉയർച്ച കിട്ടുന്നത് അപ്പ അവരോട് അസൂയപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ത് ഫേഷന്റെ മഹാറാണിയോ അവൾക്ക് ഫേഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ അവളെ നശിപ്പിക്കാം വെറോണിക്ക് എന്ന നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജി കെറി ഇവരാണ് പക്ഷെ ഇവർ ആരാണെന്ന് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവരൊരു വൃത്തികെട്ട മന്ത്രവാദിനിയാണ് നീ എന്തു പറയുന്നു കായ ഒരു മികച്ച പന്ത് പിടിച്ചു നൽകി അത് ഉപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേഗം ടൗണിലെ ഫാഷൻ റാണിയുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് നൽകാം എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു തരാനായി പറയാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വസ്ത്രങ്ങളോ ഓ എന്റെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ ഇത് തയ്ക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായും പറയാനാവില്ല ഓ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജ്ഞി എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ പോക്ക് ഇത് വളരെ വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു മാസമേ സമയമുള്ളു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ക്കാൻ ഇത് വളരെ കഷ്ടമുള്ള ജോലിയാണ് ഒരു പക്ഷെ അതിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും ശരി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കു തരുന്നു ഈ മാസം അവസാനത്തിനകം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് വസ്ത്രങ്ങൾ തരാം ഇത് കരിയുടെ ഒരു മോശപ്പെട്ട തന്ത്രമാണെന്ന് രാജ്യക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല രാജ്ഞിയും അവരുടെ സഹായികളും അവരുടെ ജോലി ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങി അവർ സത്യസന്ധമായിട്ടും അധ്വാനിച്ചും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാജ്ഞി വില്ലം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു രാജാവ് വടക്കൻ മലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് തലകുനിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ രാജാവ് വില്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തയ്യൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഓ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു രാജകുമാരനാ വലിയ വലിയ ഡിസൈനറൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് രാജ്ഞി മറിയ വില്യമിനെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തു രാജാവ് വില്യം സത്യത്തിൽ അവൾക്കൊരു സഹായി തന്നെയായിരുന്നു ആ നഗരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ചില മെഷീനറികൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല ജോലി ചെയ്തത് നല്ല അറിവോട് തന്നെയാണ് അവർ ജോലി ചെയ്തത് ഇത് മികച്ച ആലോചനയാണ് പ്രിൻസ് വില്യം വളരെ നന്ദിയുണ്ട് രാജ്ഞി അവരറിയാതെ തന്നെ രാജ്ഞി മറിയ രാജാവ് വില്യംസിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ രാജാവ് വില്യംസ് ഒരു കാക്കയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് രാജ്ഞിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മാന്ത്രികത അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോ പ്രിൻസ് വില്യം മന്ത്രവാദിയാണോ എന്നോട് അധികം നുണ പറഞ്ഞതാ ആ വിരുന്ന് നടക്കേണ്ട ദിവസവും അടുത്തെത്തി രാജ്ഞി മറിയ രാജാവ് വില്യംസിനോട് അത്ര അടുപ്പത്തിലല്ലായിരുന്നു അത് രാജാവ് വില്യംസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ വിരുന്നും തുടങ്ങി എല്ലാ രാജ്യമാരും അവരുടെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇനി വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇവിടേക്ക് കറുത്ത വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതും നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ വൈകുന്നേരം മുഴുവനും നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ രാജാവ് വില്യംസ് രാജാവ് കെറിയെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു സമയം കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി എന്തു പറ്റി എന്റെ വസ്ത്രം എന്റെ ഇതുമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവളാണ് കാരണം ഇതെല്ലാറ്റിനും അമറിയാണ് കാരണം എന്ത് നീ ചോദിച്ച കാശ് മൊത്തം ഞാൻ നൽകി പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ മാന്ത്രികത ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം മോശമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാന്ത്രികതയോ എനിക്ക് മാന്ത്രികതയൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളാണ് ചെയ്തത് നേരാണോ എന്നാൽ നീ അത് വിവരിക്കേ അത് അത് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെ നടന്നെന്ന് അറിയില്ല സത്യമാണ് ഇവിടെ ആരോ മാന്ത്രികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം തുണികളിലൊന്നും മാന്ത്രികം ഫലിക്കില്ല എന്ന് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഫാഷൻ രാജ്യാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രാജ്ഞി മറിയ കരയാൻ തുടങ്ങി ഇതിനൊക്കെ കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ രാജാവ് വില്യംസിനെ ബാൽക്കണിയിൽ കണ്ടത് ഓർമ്മ വന്നു പക്ഷെ അത് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് കാരണം രാജ്ഞി മറിയല്ല ഇതിനൊക്കെ കാരണം രാജ്ഞി കെറിയാണ് രാജ്ഞി കെറി ശരിക്കു
തീർച്ചയായും ഞാൻ തെളിയിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല മന്ത്രവാദിയാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ മാജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞത് മാന്ത്രികം ഒരു തെറ്റായ വഴിയല്ല ആ വൃത്തികെട്ട മന്ത്രവാദിനെ പിടിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് എനിക്ക് അവരുടെ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം അറിയാം നീ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാനാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഈ വിരുന്ന് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത മന്ത്രവാദിനി കെറിയെ പറ്റി രാജാവ് വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വസ്ത്രങ്ങൾ കോൺട്രാക്ടിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു രാജ്ഞി മറിയോടുള്ള നിന്റെ അസൂയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അവരുടെ പേര് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ നീ ഇവിടെ സഹായിക്കാനാണോ വന്നത് നുണയാണ് എല്ലാം നുണയാണ് നുണയാണ് ഇതെല്ലാറ്റിനും കാരണം നീ ഉപയോഗിച്ച മന്ത്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നീ കഥയൊന്നും പറയണ്ട പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കഥ നിർത്താം ഈ ജം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തെളിച്ചു തരാം രാജാവ് ശരിക്കും കണ്ണടച്ചു നിന്നു ആ ജമ്മനെ വളരെ മുറുക്കി പിടിച്ചു ഉടൻ തന്നെ കെറിയുടെ സഹായി ഒരു കാക്കയെ പോലെ മാറി ഇതേ കാക്കയാണ് ഞാൻ ബാൽക്കണിയിലും കണ്ടത് അത് തുണികളിൽ എന്തോ രസായനം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന രത്നക്കല്ല് അതിന്റെ കാലിൽ കെട്ടിയിട്ടു അവളുടെ പേര് കയ മന്ത്രവാദിന് കെരിയാണ് ഇതൊക്കെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് നീ മന്ത്രവാദം തെറ്റായ വഴിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും വലിയ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ രാജ്മാരെല്ലാം തന്നെ ധൈര്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മന്ത്രവാദിനി കയറി ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ മികച്ചവളാ അതുപോലെ തന്നെ നീയും രാജ്ഞി മറിയ പിന്നെ വില്യം രാജാവും എല്ലാ സഹായികളെയും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ആഘോഷിച്ചു നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനമുണ്ട് നീയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഗംഭീരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നു മോളെ നല്ലൊരു നേതാവ് എങ്ങനെയാകണമെന്ന് നീയാണ് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു പ്രിൻസ് വില്യം ഞാൻ നിന്നെ സംശയിച്ചു എന്റെ രാജ്ഞി ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു രാജ്ഞി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സംശയിച്ചത് സ്നേഹം തടയാൻ പറ്റില്ല രാജ്ഞി മറിയ തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഫാഷനുകളുടെ രാജ്ഞിയും അവരുടെ നഗരവും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു മറ്റുള്ള നാടുകൾക്കെല്ലാം തലസ്ഥാനമായിട്ട് വാഗൌട്ടൗൺ മാറി രാജ്ഞി മറിയയും രാജാവ് വില്യംസും ഉടൻ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഫാഷൻ കൊണ്ട് ജീവിച്ചു 